یک پده خبری طول که در افغانستان پاره نوی خبری او نوی غبرگونونه ترامپ ویلی که او غاری در افغانستان جگره پیوا و نهی که ختمه ولی شی خوارگوهی چه در افغانان و برخلیک بحرانیان نشی تا کلی در سول خبر و پردوام در خلیل زاد در نوی سفر پایل زلمه خلیل زاد در زل طالبان و سر در سول خبر و پرمخوله لپا موخد اخبال سفر نوی پلاو لفغانستان پایلوی لوگار که پا ملکی وگر دی بریدو نپار دی یو نماغ برگون و سنه ای خبری طول گتا مو هر کلایی کوم دلوی الله پا سپیت سری نامو او دا هم باش پر خبرونه ولس مشره ایمانه ای در پاکستان لومری وزیر سرا پا لیدنه که در خبر و پا تلا و وضاحت اوخته ای ولس مشره ایمانه ای پا یو ایلامیه که ویلی چه افغانستان در نره لبخانه ملت دولتون و سخه یو دهی چه در تاریخ پا اگدو که لطسو بحرانون و سخه راوطلی دهی در افغانستان ملت هیچ بحرانی قدرت در خبر برخلیک در تاکل و اجازه ندور کرده او نبای ور کرده ل لا امریکا متحده ایالاتون و سر از موگ شراکت او امکاری در متقابل و گتو او متقابل درنوی پا اساس دهی. موگ در سول پراستل و که در امریکا در امکاری ملاتر کو اما از موگ در هواد اساسی برخلیک در بحرانه و دولتون و در مشران و پا ناستو که در افغانان و در زحامت لحضور پرتا نشی تاکل که دلی. در غیر اعلامیه که در سی حال که خبریگی چه امریکا او پاکستان په ګډه هڅه کوي څو په افغانستان کې جګړه پای ومومي او د دې هېواد کې تلپاتې سوله تمین شي د امریکا ولسمشر دا څرګندونې سپینه ماڼۍ کې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره د لیدنې پر مهال کړي دي ترامپ په افغانستان کې د خپل هېواد تګلارې په اړه د پاکستان لومړي وزیر سره د لیدنې پر مهال ویلې دي که چیرې امریکا وغواړي د افغانستان جګړه د یوې اونۍ په ترڅ کې ختمولی شي ترامپ ویلې دي چه هواد افغانستان باند تر طول ستر غیر اتمی با مچوالای اول تیانشتا چه امریکا پا ده هواد که ده جگلی پای لپارا ده غصیر لار ورکلی پا امده تلا و بست لرو ده امریکا نیویارکی علت سخه سیاسی شنون که خاقل هواد حمد را سواسل دهی خاقل حمد ده سلام پا ولانده که ولو سره که لومړی پوښتنه داسې را وپوښتو چې ترامپ د عمران خان سره په لیدنه کې ویلې دي چې د افغانستان جګړه که وغواړي په یو اونۍ کې ختمولی شي د ترامپ دغه څرګندونې په حقیقت کې د څه ښکارندوی دي چې زه صاحب زه په لومړي قدم کې د ستاسو تلویزیون لیدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم د امریکا جمهور رئیس ترامپ دا څرګندونې د یو اړخه که څه هم تون دی په رسنیو کې تعبیر دلی دی خلکو ویلی دی چه مثال دیو رئیس جمهور لپاره پا کار نوه چه دوم را تون خبرگون و خیلی خو لبالا پلوا کمون داغا تون دی لحجه تا او بورو ترامپ دی پاکستان صدر ازم امران خان تا دا پیغام پا واضح دول ورکولو چه کچیر دوی دی تروریزم چخا دی ملاتر پروژه تا دوام ورکدی نو من دو هم گوزینه چه دو هم کچیری دی سولی خبری کامیابی نشوالی نو دو هم اپشان مدا هم دی چه کولی شو دی نظامی برخلال لاره دا پروسه که مختلال شو چه دا نظامی برخ بایی بیا خوارا وی جاروون کی وی زکا چه لیوی خوا پاکستان هم دی اتمی قوات سختان ده او بل امریکا هم په نړیواله کچا یو اتمی ځواک ده نو کچیرې بیا دغه د سولې خبرې نه کمیدلې او خبره جګړې خو ته تلله نو طبیعي ده چې په دغه دا جګړه به بیا وړه جګړه به نه وي غټه جګړه به وي چې په دې کې به بیا نو طبیعي ده چې خورا ویجاړې به رامخته کېږي نو د بلې هغله همت اوس پوښتنه دلته ده څنګه ډونالډ ترامپ دې ته اړ شوی چې دغه سي تون د څرګندونې او کې دلته لامل ستاسو لیدل څه کېدای شي شیرزاد صاحب 
زه په دوه زره اولسم کال کې د ټرمپ کلنۍ وینا ته کانګریس ته هم تللی وم هغه وخت چې دی کله تازه دوه زره اولسم کال کې چې جمهور وټاکل شو د هغه وینا کې اولینه خبره دا کړې وه چې امریکا ځینې جنګونه په لاره اچولي دي زه به ډېر رالنډ کوم یعنې د دغه جدیت دا تازه نه دی دا له هغه اولې ورځې نه دا دا جدیت و او بل خصوص د په هغه وینا کې دا خبره هم کړې وه چې موږ به د هغو ملکونو سره هم جدي چلند وکړو چې دوی د تروریزم څخه حمایت کوي بیا همغه څه وشول د ده په حضور کې د ټرمپ په حضور کې په پاکستان باندې هغه مرستې وتریدلې کومې چې په تیرو لسګونو کلونو کې پاکستان هغه بلیونه ډالره مرستې د امریکا څخه ترلاسه کولې ټرمپ پرې ودرولې او تر څنګ یې په نړیواله کچه د اقتصادي بحران تر څنګ چې دوی د یوې خوا پاکستان د اقتصادي بحران سره مخامخ وو له بلې اړخه یې بېې اعتباره کړل په نړۍ کې حتی د نړیوالې پیسو ادارو دوی په خړ لیست کې واچول او همدا شېبه هم دا فشارونه روان دي ټرمپ به په دغه لیدنه کې د پټو دروازو تر شا هم ډېر واضح او سپین غږېدلی وي د پاکستان صدر اعظم ته دا د پاکستان صدر اعظم هم چې امریکا ته راغلل او مونږه رسنۍ څارلې د دوی لپاره د هرکلي لپاره هېڅوک هم نه و راغلي دا هم یوه یو بل سګنال و چې د پاکستان صدر اعظم ته سپینې مانۍ لخوا ورکول شو چې یعنې که تاسو په افغانستان کې د نړیوالو بل خصوص د امریکا ګټې یا د امریکا حضور تاسو چلینج کړی نو موږ به تاسو په نړیواله کچه د امریکا په کچه منزوي بې حیثیته کړو او هغه کوم هرکلی یا کوم ډول راتګ چې د پاکستان صدر اعظم لپاره دلته ترسره شول هغه په تاریخ کې د امریکا په تاریخ کې دومره سپک او دومره بې ارزښته هرکلی هېڅکله هم هېچا ته نه و ویل شوی نو دغه ټولې وچې د دغه اوس ښاغلی احمد که دې ته راشو دا چې پاکستان د راګرو ډلو څخه په ملاتړ تورن دی یو تل یو شمېر سیاستوال او خلکو هم پاکستان باندې نیوک کړي چې له دوه مخې سیاست څخه استفاده کوي اوس نه یو مورد کې چې د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ سره یې د پاکستان لومړي وزیر لیدنه کړې ده دا اوس چې د سولې خبرې تودې شوې دي څومره تاسو د سولې خبرو رامنځته کېدو یا هم د سولې ټینګښت په برخه کې یعنې اغېزمنې بولئ دا چې پاکستان د تروریزم په پروژې په سپانسر کې پراخ لاس لري نو که چیرې امریکا خپل فشارونه پر پاکستان همداسې جاري وساتي نو د دوی رول خورا اغېزمن تمامېدلی شي دوی کولی شي چې د دغې اوږدمهالې جګړې ته د پای ټکی کېږدي د پاکستان رول خورا اغېزمن ځکه دی چې خپل امریکا ته ټول نړیوال ته دا اوس معلومه شوې ده لکه له پخوا نه هم معلومه وه خو ځینې ډیپلوماتیک چینلونه په ورو ورو په دغه مسلو باندې کار کولو بله پوښتنه ښاغلی احمد دا ده چې پاکستان تل ویلی دی چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د پاکستان په ګټه هم ده خو په عمل کې دغه څه نه دی کړي دلته ولې دغسې په عمل کې د سولې ټینګښت په برخه کې یعنې کوتلې ګامونه نه پورته کوي نو د پاکستان رول د سولې پروسه کې اړین ځکه دی چې دوی ډېر په پراخه کچه د وسلوال مخالفینو څخه حمایت کوي دوی روزنه ورکوي دوی لوجستیکي مرستې ورسره کوي دوی مالي مرستې ورسره کوي حتی دوی د وسلوال مخالفینو په فنډینګ کې نورو ملکونو ته هم دوی خپل استازي استوي او تر څو دوی لپاره هغه فنډینګ راټول کړي او د دې تر څنګ هغه مرستې چې د نړیوالو لخوا د پاکستان سره کېدلې په ملکي برخه کې حتی دوی داسې شواهد هم شته چې دوی هغه مرستې په دغه نظامي برخه کې به خصوص د وسلوالو مخالفینو په ملاتړ کې کارولي دي نو د دوی رول به ډېر خورا اغېزمن وي همدان خپله عمران خان هم وویل چې موږ به دا هڅه وکړو چې طالبان په مستقیم ډول د افغان حکومت سره خبرو ته کېنو د دا خبره خپله سپینې ماڼۍ کانفرانس کې وکړله یعنې دا 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 خبره د یو مملکت د صدراعظم څخه 
د خلې څخه د خکرنګي کوي چې دوی ښاغلی مات هغه سره به وسوال مخالفین سره کدې تر څه فکر کوي تاسو په پاکستان دومره نفوس په طالبان لري څو هغه وکړي شي د افغانستان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوي او دومره نفوس دوی په لري په دې کې شک نشته که د نن پاکستان د وسوال مخالفین او ملاتر څخه لاس واخلي نو لکه ماهی چې له اوبو څخه راپورته کې ژوند به یې لنډ وي نو همدا شان وسوال مخالفین هم دا ټولې جګړې دا لګښتونه او او دا مقاومتونه یې ټول د پردیو بالخصوص د پاکستان په مرستو چلیږي او که نن د پاکستان مرستې بندې شي نو دغه جګړه به ډېر دوام ونه کړي بلې ستاسو په آن د ترامپ او عمران خان دغه لیدنه چې تر ډېره د افغانستان سولې په تړاو باندې هم څرخېږي دا به وکړی شي چې په افغانستان کې دغه کومې د سولې په اړه چې کومې خبرې روانې دي په افغانستان کې د سولې ټینګښت لامل شي زمونږ هیله هم دا ده او د رئیس جمهور ترامپ د خبرې کانفرانس څخه هم مونږ دا یو ارزونه کولی شو او د ده دا د رئیس جمهوري دغه تېرې دوې درې کلونو که ارزونه وکړو ده د شمالي کوریا سره هم اول کې ډېرې جدي خبرې درلودلې او اوس یې هغه د سولې خواته روان دي کېدای شي دوی د شمالي کوریا سره هم یو یو تړون ته ورسېږي نو ده د افغانستان جګړه د دوی لپاره د خپله هم په خبرو کې وویل چې زموږ لپاره دا ډېره اوږده شوله نولس کاله په دې باندې تېر شول په دې باندې ډېر مالي او ځاني تلفات وشول نو دا جګړه باید نوره را لنډه شي نو دی په دې کې جدي دی او د ده ته یې سرچینه هم معلومه ده چې دغه جګړې د اوږدېدو لامل څوک دي هغه خلکو باندې د هغه لازم فشارونه چې باید پرې وارد شوي وای پرې وارد یې کړل پاکستان په نړیواله کچه په سیاسي بهیر کې منزوي دی دا اوس هم چې عمران خان د ټرمپ سره کوم ملاقات درلود دا د پاکستان په غوښتنه نه دی شوی دا غیر مستقیم دوی غوښتنه کړې وه سعودي چارواکو ته هغوی په دې کې منځګړتوب کړی دی مرستې کړې ده خو زه فکر کوم چې د دې په منځ کې به یو شمېر ضمانتونه هم وي چې که چېرې دغه ملاقات زمینه برابرېږي نو پاکستان به څه کوي تاسو موږ او تاسو شهید و چې دوه ورځې مخکې د عمران خان راتګ نه امریکا ته دوی یو لوی ټروریست په پاکستان کې ونیولو او خپله ټرمپ هم د دې یو ټویټ په دې باندې وکړل چې پاکستان هغه ټروریست ونیولو چې له کلونو راهیسې امریکا په لټه کې وه چې د بمبئی په پېښو کې یې لاس درلود نو د د افغانستان جګړه خورا پیچلې جګړه ده خو دغه خورا پیچلې جګړه کې پاکستان تر ټولو ډېر پیچلې رول لري پاکستان په ورته وخت کې د افغانستان د غښتلتیا څخه ویره کې ځکه لري چې افغانستان دا مهال د هندوستان سره هم ښې اړیکې لري نو خبرې به وشي لږ به نور هم ورته په تمه شو چې څه کېږي خو د خپله د ټرمپ خوشبیني هم دا وه چې هغه کنفرانس کې د ورکړه چې مونږه ډېر نږدې یو چې افغانستان کې یوې مثبتې او سوله ییزې پرېکړې ته ورسېږو بلې د امریکا نیویارک ایالت څخه سیاسي شنونکی ښاغلی هېواد همت زیاته مننه له دې چې بس کې مرسته سره ګډون وکړ اوس هم د خبرونو دوام زلمای خلیلزاد له طالبانو سره د سولې خبرو پر مخ وړلو په موخه د خپل سفر نوی پړاو له افغانستان پیلوي د امریکا بهرنی چارو وزارت یو اعلامیه کې ویلي دي چې خلیلزاد د خبرو نوی پړاو مشورې لپاره کابل ته ځي او وروسته به له طالبانو سره د خبرو تر سره کېدو لپاره دوهې ته ولاړ شي اعلامیه کې دغه راز راغلي چې د خلیلزاد دا پړاو سفر د جولای له دوه ویشتمې یعنې پرون دوشنبې څخه پیل شوی او د سپټمبر ته لومړۍ نېټې پورې به دوام وکړي له دې وړاندې د ولسمشریزو ټاکنو تر سره کېدو څخه د مخه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې یو احتمالي هوکړې ته د رسېدو په اړه راپورونه خپاره شوي وو لوګر ولایت کې د یوې برید له امله ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده ملګري ملتونه وایي په لوګر کې د یو هوایي برید قربانیان ملکي وګړي وو په افغانستان کې د دغه ادارې مرستندویه دفتر ویلي لوګر کې د حکومت پلو ځواکونو په هوایي برید کې نهه ولسي وګړي وژل شوي چې درې ښځې او څلور یې ماشومان دي یو نما ویلي دا برید د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې د تېرې یکشمې په ورځ ناوخته شوی دی 
یونما زیاتوی د قربانیانو د خپلوانو ملاتړ باید وشي او د ورت بریدونو په اړه د لانور څړنې وشي تیر ورځ د لوګر سیمه ایز چارواکو ویل برکې برکول سوالی کې د وای برید لامل اته کسان وجل شوی او شپګ نور ټپیان دی بل خو د دفاع وزارت هم پرون د وی اعلامیه په خپرولو سره ویل دي چې دغه پیښه به څیړي او پر امنیتي او دفاعي ځواکونو غږ کړي چې د عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو ژوند خوندي تو په پام کې ونیسي تر راتلونکو شیبو جمهوری نظام او خوری اقونه دی اکمت سری کرخی غنی واید سول تینگخ لپار سیاسی رادش تون لری خو جمهوریت او خوری اقونه نباید ترپ خول اندیشی خراغ لست جمهوری نظام او خوری اقونه دی سول خبرو که دی معاملی ورندی ولس مشر غنی وایی چه پا هیوات که دی سراسری سول تینگخ لپار بش پر از سیاسی رادش تون لری خو هیچ معامله نشی که ولی چه جمهوریت او کاری اقونه در پخول اندیکلی بلخواه ولس مشر تینگار که وید چه ده نن او رز وضیعت تورس او سپین ده یوه خواه غاری چه ده و مرموز مبهم او نقابلرون که کده اراده ملت بانده تحمیل کلی او بلخواه ملت ده چه غاری پخپل خپل برخلیک بانده آکمیت ولری ورد محال ده افغانستان لپاره ده ملگرم لطون و سازمان امی منچی زانگری استازی ویلی ده ده سر بیره چه اکمت ده فساد پر زد موارزی او سیمیز ایت سال پاره لاستراولن لری خو به وزلی او نامنی پا افغانستان کشتا ننگوانش میرل کیگی. بله پا هم دقیقه تلا و بس لرو دلتا پستی دو که را سره دیورس مشره مانه مدباتی سلاکار کاغلی نبی مستاق میلمدی کاغلی مستاق هر کلی دا چه ولس مشر غنی پرون ویل چه جمهوریت او خواری اقونه باید بعد سول بخبر و کتاب معاملی لاندیوانی و نیول سی دقیق سرگندوانو پاره جزیات سدی؟ خوب دی رئیس جمهور هدف داده چه پدا تلا سکالو که دی خواریانو دی حقوق و دیموکراسی لپاره او جمهوریت لپاره دیر قربانه ورکل شوی دی او دی خلکو دی خواخی یا و نظام چه دی دموکریتیک و اصول و پا اساس ده منست را غلی او دی دی نظام دی ساتر و لپاره اوز خلق دی پخوانه هم زیاد پم دی فکر که دی چه که دستی یا پیخه کی گی چه دی نظام تا او دا و لاست راولن و تا کم خطر مخامخ کی گی نو دا با نه د نظام او نه به د خلکو د خوښې یو خبره وي او مقاومت به وشي بله یعنی څه فکر کوي په دې برخه کې څونه ژمنتیا شتون لري ژمنتیا د خلکو لخوا هم شته د حکومت لخوا هم شته ځکه چې مدني ټولنې دلته او د ښځو نوزتونه ځوانان او علما دا ټولو تر اوسه واضح کړې ده چې دغه نظام چې موجود ده او په دې باندې اتلس کاله کار شوی ده دا د خلکو د خوښې نظام ده د انتخاباتو د لارې نه د دوی وکیلان د دوی نمایندګان حتی د دوی رئیس جمهور ټاکل کیږي او همدا نظام ده په دنیا کې چې خلک د د خپل سرنوشت په باره کې چا ته غواړي چې دوی خپل اختیار ورکي نو د دموکراسی د لارې نه دا ټول امکانات شته او ځکه هم هم حکومت او هم خلک مطمئن دي چې په دې باندې به دوی ټینګ درېږي تر څو دغو لاسته راوړنو ته کومه صدمه ونه رسېږي بلې ښاغلی بزداق څه فکر کوي که چېرې طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي او همدغه دوه ټکي اختلافي موضوعات دي څه فکر کوي چې ارګ به په خپل دغه دریځ باندې ولاړ پاتې شي ز فکر کوم چې دا نه تنها د ارګ دریز ده او زمونږ د ټول افغانانو دغه دریز ده چې د خاریانو حقوق باید په نظر کې ونیول شي چې په خار کې هر رقم دخل دلته اوسیږي هر رقم دلې دلته شته او د دیموکراسۍ اصول چې د زور د لارې نه د جنګ له لارې نه د افراطیت د لارې نه یو سلح نرازی او نتیجه تا نشو سر رسیده لکه چی بوده تلا سکوالو که دا جنگون و دا ثابته کرده نو یوازنه لارم داده چه اغت سمو لاستراورنی چه لرو آزاد مدبوات دی 
د اردو په اصلاحاتو کې د څارنوالۍ او د قانون او د محکمو او دا نور دا څه چې شوي دي یعنې ډېرو خلکو ته نه معلومېږي لیکن ډېر زیات اصلاحات شوي دي دغه که دوام وکړي زمونږ په ګټه ده نه دا چې موږ شل کاله یا یا پنځه ویشت کاله وروسته لاړ شو څه مو چې لرل بیا د هغه ځینې بیا را شروع کو او دا د خلکو ته د منلو وړ نه ده بله اوس که دې ته را شو چې د حکومت لپاره سولې خبرو کې سرې کرښې کومې دي چې ولسمشر تل پرې ټینګار کوي ولسمشر وایي چې موږ باید داسې یوه صلح ولرو چې هغه پایداره وي او با عزته صلح وي چې هم د مخالفینو لپاره یو مطمئن آینده ولري او هم د افغانستان نه دغه تور لړۍ د جنګ و بمبارۍ او د وژنو دغه لاړې شي له منځه لاړې شي نو د دې دپاره دغسې سولې ته ضرورت لرو صلح وخت نیسي په هیڅ ملک کې وروسته دا چې اوس دومره شل کاله پنځه ویشت کاله چې په یو ملک کې جنګ وشي لکه په کولمبیا کې لکه په قبرس کې لکه په سریلانکا کې لکه په شمالي آیرلند کې سولې وخت ونیولو تر څو چې سوله راشي اما چې راغله بیا نو پایداره ده ټینګه ده او دوامداره ده حکومت هم همدغسې سوله غواړي داسې سوله نه غواړي چې د دې سولې لپاره ځینې قربانۍ ورکړل شي تر څو د خوښې کسان د یو بل ملک په خوښه په قدرت راشي او په څو موده وروسته بیا دا جنګونه او نارامۍ شروع شي بله اوس که دې ته راشو دا چې نوي مورد کې داسې ویل شوي چې زلمی خلیلزاد دا ځل د خپل خبرو پر دوام خپل سفر له افغانستان څخه پیلوي څومره ورته خوشبین یاست چې دغه سفر به یعنی د سولې خبرو کې څومره اغیزمن تمام شي خلیلزاد دغه اووم پړاو ده چې افغانستان خلکو ته معلومات نه ده ورکړی چې د دې طالبانو سره دا دومره شپږ میاشتې په څه شي باندې خبرې کړې ولې دومره دوامداره شوې او دلته علت څه ده ولې معلومات نه دي خوب دا ځل د ویلي دي چې معلومات به یوې نتیجې ته ورسېږي او دای به خلکو ته دغه خلکو سره به دغه معلومات شریکي افغانستان خل تر اوسه هم نه پوهیږي چې جنگ خو د افغانستان د طالبانو او د افغانستان د حکومت تر منځ ده دا څنګه کېدای شي چې یوه خوا باندې تر شپږ میاشتې تېر کړي او د بله خوا ته دې تر اوسه موقع نه ده ورکړې چې د مخالفینو سره طالبانو سره مخامخ په استکینی او خلکم په دې باندې پوهیږي تر هغه وخته پورې چې د افغانستان حکومت په دغو برخ په دغو خبرو کې برخه وانخلي دا خبری کومې نتیجې ته نه رسېږي نو اوس د خلیلزاد وظیفه ده چې حکومت قانع کړي چې طالبان به راځي خپل مشکلات به د میز په سر له حکومت سره مطرح کوي او نتیجې ته به سره رسېږي ډېره ښاغلی مستق او اوس هم چمتو شوی راپور په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د انسجام او ګډ بورډ د همغږۍ دوه ویشتمه ناسته هغه ناسته چې په دې کې د جنوا د حساب ورکولو او د فساد مبارزه پرمختګ او سولې په اړه پکې خبرې تر سره شوې دي ولسمشر غني دلته په روښانه ټکو سره وایي چې د افغانستان تیر تاریخ به یو ځل بیا تکرار نه شي او افغانستان نه باید د آسیا په ټاپو وزمه کې د بې پلاره زوی په توګه باندې پاتې شي دا ټینګار کوي چې هیڅوک نه شي کولای په افغانستان کې جمهوریت او ښاري حقوق تر پښو لاندې کړي در روایت سینه به سینه امروز زما دو اصطلاح برای ابد حق شده است جمهوریت و شهروند هیچ کس نمی تواند چتر جمهوریت و حقوق در محوریت شهروندی را از ما بگیرد اینها ارزش هایند که جوانان و زنان پرشور ما با افتخار از آن دفاع می نماید. هیچ سازش این دو اصل را زیر پا نخواهد غنی همدارنګه وایي چې د افغانستان وګړي له بل هیڅ ملت سره بنسټیزه ستونزه نه لري خو د سولې په اړه باید یوه هر اړخیزه اجماع تر سره شي افغانستان با هیچ کس و با هیچ ملت دیگر نزاع بنیادی نداره نزاع بر موقعیت ما بوده است و است این موقعیت را ما داریم آیسته آیسته و چهار راه با آید و پر آید در منطقه تبدیل می ولسمشر جاتوی چې که څه هم په اوس محل کې د افغانستان د تروریزم سره په لومړۍ کرښه کې پروت هېواد دی خو د اقتصادي اړخ یې پرمختګ کړی دی او تر راتلونکو څو کلونو پورې به د نورو هېوادونو سره یو شان شي ما از نګاه اقتصادي در مرحله دست و دهان رسیده 
افغانستان در حال سعود است نه سقوط چند سال دیگر نیاز داریم که دخل و خرچ کشور را مساوی سازیم ان که خواهیم ساخت تا آن روز نیاز داریم که با شرکای جانی خش از نزدیک کار کنیم ما امروز خط اول مبارزه با توریسم و افراطیت دایشی و تکفیر استیم دولت در افغانستان شریک اساسی کشورهای جهان و سازمانهای جهان است په ورته وخت کې بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي چې د افغانستان حکومت په ډیری برخو کې له فساد سره مبارزه د خصوصي سکتور څخه ملاتړ او سیمه ایز وصل په برخه کې لاسته راوړنې درلودلې دي خو تر اوسه پورې هم وګړي د ډیری ستونزو لکه بیکاري نه امنی او بې وزلۍ سره لاس او ګریوان دي د لاسته راوړنو سره سره تر اوسه پورې هم د افغانستان وګړي د ستونزو سره لاس او ګریوان دي د بیکارۍ زیاتوالی بې وزلۍ نا امنی مناسب خوړو ته نه لاسرسی هغه ستونزې دي چې په دې هېواد کې لا هم شتون لري له دې سره ولسمشر امنی چې په ټول هېواد کې ډېرې نیوکې د اداري کړنو په تړاو دي خو ټینګار کوي چې حکومت ډېرې دا ستونزې لرې کړې دي او هڅه کوي چې دا ستونزې له منځه یوسي دا خبر هم لرو د ټاکنیزو کمپاینونو د فصل پیل او د ولسمشیزو نماندانو نیوکې د نماندانو شورا نن د ټاکنو تحریم او یا هم په ټاکنیزو کمپاینونو کې د ګډون په تړاو خپل وروستۍ پریکړه اعلاموي هر کلی د سولې هوکړه هغه مهال کولی شي تلپاتې وي چې د افغانانو په مشرۍ وي امریکا کې د افغانستان سفیر رویا رحماني ټاکنې یوه ضروري امر بولي او ټینګار کوي چې د سولې بهیر بریا یوه مشروع قانوني او مقتدر ملت ته اړتیا لري او یوازې د ټاکنو له لارې کېدای شي چې دغه څېر دولت ته لاسرسی پیدا شي نور حال په راپور کې د یو مشروع او قوي حکومت له جوړېدلو پرته نسو کولی چې له تلپاتې سولې څخه برخمن سو دا خبره په امریکا کې د افغانستان سفیر کړې ده او دا یې هم ویلې دي چې یوازې رنې ټاکنې کولی شي چې یو مشروع او قوي حکومت رامنځته کړي د رویا رحماني په خبره دا ډول حکومت نه یوازې د سولې ضمانت کولی شي بلکې د ټولو ارزښتونو ساتنه هم کولی شي او د سولې روانې پروسې کې د خلکو نظرونه هم مطرح کولی شي اغلې رحماني د عین وخت کې دا هم ویلې چې موږ هغه وخت له تلپاتې سولې څخه برخمن کېدلی شو چې د سولې خبرې د افغانانو په مشرۍ تر سره شي ټاکنې یو ضروري امر دی موږ له خپل ټول توان څخه کار اخلو چې رڼې او عادلانه ټاکنې ترسره شي د ټاکنو د ترسره کولو په موخه بشپړ چمتووالی نیول شوی دی پر همدې اساس زه هیله لرم چې ډېر زر د سولې یو توافق شاهده اوسم هغه توافق د سولې په برخه کې لومړی ګام دی خو د سولې پروسه هغه وخت اجرایي بڼه خپلولی شي چې افغانستان د باور وړ شریکان ولري هم دې وخت کې رویا رحماني د افغانستان د جګړې پر سیاسي حل باندې ټینګار کړی دی او ویلي دي چې د جګړې په دوام کې ترهګر نور هم کوي کېدلی شي د افغانستان شخړه باید د یوې سیاسي حل لارې پر مټ پای ته ورسېږي سره له دې چې دا لا هم نه ده معلومه چې دا به څه وخت عملي شي او آیا د عملي کولو وړ به وي خو حقیقت دا دی چې ترهګر کولی شي په دې ډول جنګي حالت کې نور هم قوي شي خو ناټو سازمان کې د امریکا پخوانی سفیر بیا پر دې باور دی چې د القاعدې په شمول ټول ترهګر په افغانستان کې کمزوري شوي دي او که له افغانستان څخه بهرني ځواکونه ووځي بیا هم دوی نسي کولی چې هلته خوندي پټن ځایونه ولري نوموړی وایي افغانستان اوس اتلس کاله مخکې پخوانی افغانستان نه دی او اوس یې ډېر بدلون کړی دی زه له دې خبرې سره چې له افغانستان څخه بهرنۍ ځواکونو له وتلو سره به دا هېواد د ترهګرۍ پر خوندي ځاله باندې بدل شي موافق نه یم په دې خاطر چې د ترهګرو لپاره تر افغانستان نور غوره ځایونه هم شته القاعده اوس هغه د دوه زره یوم میلادي کال پخوانۍ القاعده نه ده اوس دا ډله کمزوره شوې ده له دې سره افغانستان هم اوس پخوانی افغانستان نه دی بل خوا بیا اغلې رحماني دې پوښتنې ته چې آیا طالبانو اوس بدلون کړی دی دا ډول جواب ویلی دا باید عمل کې ولیدل شي چې طالبان اوس څنګه دي د دې ډلې وروستي او پخواني بریدونه د ملکیانو د مرګ جوبلې لامل شوي دي طالبانو پر کابل پانتون د برید مسئولیت نه دی منلی خو که طالبانو دا برید نوی کړی دا ښکاره ده چې نورې ډلې هم شته چې باید ورسره خبرې وشي 
په نموسی بهانه د خزو وژنه د روغتونونو بندول او خوانځیو ته د انجونو د تګ مخنیوی کول هغه نه دي چې طالبان د نه بدلون خکارندوی کوي دا خبری په داسې حال کې سوي چې ویل کېږي د یو هم پړاو خبرو کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ پرمختګ سوی دی او ټاکل سوي چې راتلونکو څو ورځو کې د بل پړاو خبرې هم په دوهي کې پیل سي او ممکن د دواړو لورو ترمنځ د سولې په اړه د لومړني توافق د کېدلو اعلان هم وسي بل خو بیا داسې راپورونه هم خپاره سوي چې ممکن تر دې مخکې بین الافغاني خبرې هم تر سره سي ولسمشر غنی د ټاکنیزو کمپاینونو را رسیدو څخه ستاینه کوي ولسمشر وایي چې د ټاکنو تر سره کېدو په کار کې د امنیتي بنسټونو بې پریوالي په موخه د کړنې نوې اصول اعلاموي غنی د ولسمشیزو ټاکنو تر سره کېدو لپاره د حکومت له بودجې د اوه میلیارد افغانیو ورکړه د افغانستان خلکو لپاره د عزت وړ عمل بولي په همدغه تړاو بس لرو دلته په استیدیو کې راسره د افغانستان آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ ویاند آغل مروه امینی آغل امینی ارکلی لومړی پوښتنه که داسې یو پښتو هغه رای ورکوونکو چې په ټاکنو کې یعنی نوم لیکنه کړې نهه میلیونه کسان دي د دغه په اړه که راته چې دا واقعا کره شمېره ده کنه ډېر مننه سلام تاسو ته زموږ ټول لیدونکو ته ټاکنو خپلواک کمیسیون تیر کمیسیون چې کمیشنرانو یې کار کاوه دوی هغه آخري رقم چې زموږ سره شریک د رای ورکوونکو د فهرست په اړه هغه اته میلیونه او درې سوه زره کسان وو نوی کمیسیون کله چې راغی مخکې له دې چې د تقویتي نوم لیکنې د ثبت نام د کسانو هغه نهایي شمېره هم موږ سره شریکه کړي دوی دا فتن ویل چې نه دا لس تقریبا نهه اشاریه پنځه میلیونه خلک دي یعنې په دې کې یو میلیون او څلور سوه کسانو اضافه کول موږ ته اندېښنې وړ په دې مورد مو څو ځله ورسره خبرې هم وکړلې چې دغه فهرستونه تاسو ته کومه کړي دي دوی ویل چې د تیر کمیسیون له یاده وتلي وه او دا یې سیستم کې نه دي درج کړي مګر د یو میلیون او څو سوه زره کسانو د فهرست موضوع عادي مسله هم نه ده د یوې کتابچې یا د یو ورقې موضوع هم نه ده هغه تقریبا یو هنګر کېږي او که یو هنګر د تیر کمیسیون له یاده وتلې دا د موضوع د منلو وړ نه ده شاوخوا شپږ سوه زره کسانو په تقویتي نوم لیکنه کې ګډون وکړ چې دا شمېر بیا بیخي ډېرېږي نو د احصایې اداره تعهد یې کړی ده چې دوی به دغه فهرستونه تصحیح کوي او وروسته له تصحیح کېدو به د قانون پر اساس د افغانستان د ټاکنو د قانون پر اساس پنځلس ورځې مخکې د ټاکنو له ورځې څخه به دغه فهرستونه په مراکز او محلاتو کې بندېږي خو تر اوسه هم دغه رقم د رای ورکوونکو د فهرستونو واضح نه ده او یو رقم هم نه ده بله مننه اوس که دې ته راشو دا چې پنځه ورځې ټاکنیزو کمپاینونو پیل لپاره پاتې دي او په دې اړه لیدلوري څه دي هغه اصول چې باید په ټاکنیزو کمپاینونو کې یعنې عملي شي یعنې عملي به شي ستاسو په ټاکنیز کمپاینونه چې اوس هغه قانوني وضعیت ته یې که وګورو پنځه ورځې ورته پاتې دي خو له بده مرغه چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې دا ټاکنیز کمپاینونه پیل شوي وو د ځینو نمایندانو لخوا یعنې بله استثنا یو دوه کسه په دې کې کمپاینونه یې مخکې له وخته نه یې پیل کړي نورو ټولو پیل کړي دي او دغه اندېښنه موږ ډېر وخت هم له کمیسیونونو سره او له رسنیو سره شریکه کړې وه چې دا په واضحې توګه د افغانستان د ټاکنو د قانون نقص ده او کله چې دا نقص په یو رسم باندې بدلېږي او بې توجهي ورته کېږي پاملرنه نه کوي نه ټاکنیز ټکټونه او نه هم ټاکنیز کمیسیونونه نو دا په دې معنا ده چې موږ د افغانستان نفذه قوانینو ته په درنه سترګه نه ګورو ټاکنو خپلواک کمیسیون خپله موضوعګیري په دې اړه اعلان نه کړله او همدارنګه د مخکې له وخته کمپاینونو تر څنګ باندې بیا منفي کمپاینونه او حتی د ځینو نماندانو په خبرو اترو کې به موږ د توهین و تحقیر کلماتو د استفاده کولو شاهدان هم و چې دغه موضوع موږ ته د اندېښنې وړ وه خو دوی قانوني پړاونه نظر ته نه نیسي یعنې د قانون پر اساس دوی باید فکس پنځه ورځې وروسته خپل یعنې دغه نیوکې چې دي یو شمېر نماندانو تاسو هم چې له وخت مخکې کمپاینونه پیل کړي دغه نیوکې تر ځایه سمې دي ټول نماندان دا کار کوي یعنې ما مخکې مو چې بله استثنا یو دوه ټاکنیز ټکټونه که دا کار یې نه یې کړی خو بیا ډېر تورن نیږي د افغانستان حکومت چې په هغه کې ولسمشر او د اجرایه ریاست رئیس ته ځکه دوی مخکې له وخته کمپاین پیل کړی هم ده او بیا ځینې مواردو کې ګورو چې د حکومت له صلاحیته د حکومت له امکاناتو او له بودیجې او له خپل صلاحیته څخه د ناوړه ګټه اخیستنې باندې هم دوی تورن دي چې هغه اصل نصب 
مغلی ده په ځینو مهم او اداراتو کې تغییرات او تبدیلات چې راتلل دا ټول موضوعات و چې حکومت باید جدي پاملرنه ورته کړې وای او کمیسیونونو دنده وه چې دې موضوعاتو ته په جدي سترګه وګوري ځکه د افغانستان د حکومت دلیل هم تر ډېره حده پورې موږ ته معاجه وه هغه ویلې چې د حکومت عادي چارې موږ نه شو درولی او نه شو متوقف کولی د دې لپاره چې هر څه کمپاین حساب نسي دې ته مو د حل لاره پیدا کړله کمیسیونونو ته مو مشوره ورکړه ده چې تاسو په کتبي ډول باندې هغه موارد چې کمپاین حسابي کې د قانون پر اساس دا په رسمي توګه باندې له ټاکنیزو ټکټونو سره تاسو شریک کړئ ترڅو هغو ډاډه ترې وکړي او د قوانینو له نقص څخه هم ډاډه اوسي بلې اوس چې دوی دغه نماندانو له وخته مخې کمپاینونه پیل کړي دي څه فکر کوي ستاسو په نظر دا به د ټاکنو روڼتیا او شفافیت تر پوښتنې لاندې رانولي هم هغه مساوات تر سوال لاندې راځي هم د قانون پر اساس ټولو ټاکنیزو ټکټونو ته او ټولو نماندانو ته باید په منصفانه او په مساویانه ډول باندې امکانات فراهم وي دا چې یو کس په حکومت کې وي یا هم یا یې خپله یا یې هم معاونین په حکومت کې وي او له دغو صلاحیتونو څخه ناوړه ګټه اخلي دا بیا د قانون پر اساس باندې دا یو جرم ګڼل کېږي او څو ځله مو دا تاکید کړی هم په ټاکنیزو ټکټونو هم کمیسیونونو باندې اصلي دنده د اوس د شکایتو کمیسیون ده چې دغو موضوعاتو ته په جدي سترګه یې کتلې وای حداقل که دوی زور یې نه رسېږي یا همدا موضوع نه سي حلولی صادقانه دې راسي د افغانستان له رسنیو سره د موضوع شریکه کړي چې موږ دغو موضوعاتو ته یعنی جدي په جدي سترګه کتلې دي دې ته مو پاملرنه کړې ده په رسمي او کتبي ډول مو ټاکنیزو ټکټونو سره شریک کړي دي دا چې دوی یې نه مني دا بله موضوع ده حداقل د خلکو شکایت چې د شکایتو کمیسیون څخه لري دا به حل شوی اوس چې د ټاکنو ولسمسیز ټاکنو تر سره کېدو لپاره څه باندې دوه میاشتې پاتې دي څه باید ونی وشي چې مخنیوي لپاره څو ټاکنې هغسې چې باید رڼې تر سره شي او د سخکار هم چې ګواکې ځینې نیوکې او اندېښنې هم شته چې کېدای شي ولسمسیز ټاکنې هم د تېرو پارلماني ټاکنو په څېر رڼې تر سره نه شي اوس تاسو د دا چې رڼې تر سره شي د مخنیوي حل لار څه کې وینئ زه هیله مند یم چې په افغانستان کې اته ویشتم او نهه ویشتم د میزان ټاکنې چې موږ په تېر کال کې درلودې بیا هېڅ کله هم تکرار نه شي ځکه دا یوه لویه فاجعه ده د افغانستان دغې دیموکراتیکې پروسې لپاره شاوخوا دوه میاشت او پنځه ورځې پاتې دي ولسمشریزو ټاکنو ته اندېښنې او هغه نیوکې چې موږ درلودې هغه دا دي تر اوسه هغه اوولس زره اوه سوه پنځه شپېته د سکاوې د بایومټریک نه دي اخیستل شوې تر اوسه پورې رای پاڼې نه دي چاپ شوې تر اوسه پورې فهرستونه چې باید تصحیح شوي وای او په هغه واقعي ډول باندې د اصلي تذکرو او د اصلي سټیکرونو شمېر موږ ته رامعلوم شوی وای دا تر اوسه نه دي معلوم شوي تر اوسه د دوی د کارکوونکو استخدام پاتې ده هغه ډېر زره مهمه ده ډېر زره کارکوونکو یو پوښتنه رامنځته کېږي هغلې ماروه ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې پر وخت به ټاکنې تر سره شي او د استخدام دغه راز نور طرز العملونه دوی ټول یعنې په ښه توګه پر مخ په دي او د پر وخت د ټاکنو تر سره کېدو لپاره ژمن دي دوی ټاکنې خو به تر په وخت باندې هغه وخت چې د افغانستان حکومت ورته ټاکلی ده او د کمیسیونونو خوښه هم ده نړیوالې ټولنې هم د سرې کرښې په نامه باندې دا تاریخ یاد کړی ده ویلي دي چې له دې نه که واوړو نو بیا د افغانستان له جغرافیایي حالت سره ټاکنې سمون نه خوري ځکه بیا په ژمي کې د ټاکنو تر سره کول موږ ته ستونزمنېږي کمیسیون به په شپږم د میزان ټاکنې تر سره کړي اما هدف دا ده چې دا ټاکنې به څه رقم ټاکنې وي په اته ویشتم او نهه د میزان هم سره له دې چې څو ځله تقویم نقص بالاخره په اته ویشتم د میزان څه رقم ټاکنې تر سره سولې چې اووه میاشتې نور یې موږ له جنجال څخه نه خلاصېدو نو هیله مند یو چې بیا عین شی تکرار نه سي دغه موضوعات چې ما یادونه وکړه هغه دېرش زره محلو زیاتېدل او د دېرش زره د سکاو استعمالول په مراکزو کې شاوخوا دېرش زره کارکوونکو ته ضرورت لري او دا ټول کارکوونکي باید ترېننګ وویني تر څو ستونزه پیدا نه کړي د ځینې موارد شته چې موږ یې اندېښمن کړي یو خو بیا هم کمیسیونونو سره اړیکې لرو او قدم پر قدم مخ کې ځو تر څو کمیسیونونه هم له ستونزو سره مخامخ شي ښاغلی امیني ډېره مننه دي چې بس کې ګډون ټول بدخشان به روښانه شي د مالي وزارت وایي چې دېرش کلن تړون یې د آغا خان بنسټ سره لاسلیک کړی دی چې له مخې به یې د ټول بدخشان برېښنا تامین شي دغه تړون د حکومت اوږدمهاله خپرونې څخه دی چې ټولیز لګښت یې نږدې نهه میلیارد ډالر ته رسېږي ورته مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي استازی هم هیله مند دی چې افغانستان وکړی شي د دغه خپرونو پلي کېدو سره د ځان بسیاینې په برخه کې کوتلې ګامونه پورته کړي ولسي جرګې پرون لوړپوړي امنیتي مسولین راغوښتي و 
کوڅو دغه ناسته خو دغه ناسته د تړلو دروازو تر شا تر سره شوه د نامنې او زیاتوالی د ملکی وګړو او پوځیانو درنه مرګ جوبله او د دولت حاکمیت محدود کېدل جرګې ته د امنیتي مسولینو د رابل کېدو له عمده دلایلو بلل کېږي له دې سره د جرګې او شمېر غړي وایي چې دا ناسته باید علني وه او د اداري پلاوي معاملې په خاطر د کورنۍ او اصولو خلاف سری اعلام شوه د امنې زیاتوالی د طالبانو د بریدونو زیاتوالی د پوجن او ملکی وګړو تلفاتو د کچ لوړوالی او همدارنګه د دولتي سیمو نیول کې د هغه څه دي چې د امنیتي ادارو لوړ پوړي چارواکي ولسې جرګې ته راوستل محدود شدن ساحه حاکمیت دولتی افزایش نامنی ها در شهرها و تقریره های سلیقوی از موضوعاتی بوده که در مجلس روز شنبه مطرح شد بنان امروز از مسئولین ارشد امنیتی و دفاعی کشور تقاضا می نماییم در زمینه وضعیت عمومی امنیتی کشور به خانه ملت پاسخهای واضح ارائه نماییم پر از حال که چی وگیر هیله لری چی دن امنی در زیادوالی پا اله بندی و پوهیگی خود ولسی جرگی استاز بیاد امنیتی چاراک و سر ناستا پس سری دول تر سرکوی در ولسی جرگی زین غری وای چی دن ناستی در سرک دولا پارا نصاب برابر نو او در ورکلو پا وقت که چل وقتن نماندار و گردون در لود رئیس ما امروز در تفاهم با وزیر صاحبا چونین کاری را کرده از برخوردش چونین وانمود می شد که یک تعاملات قبل از جلسه صورت گرفته ای پر اختیاسره در امنیتی دارو دیل ور پولو چارواکو در ولسی جرگی استازو تا دست لاره و خودلی چی در امنیت در خوالی لامل و گرزی امروز بیشتر شرایط مسائل امنیتی و سیاسی افغانستان بیشتر در خارج از کشور رقم زده می شود تا در داخل کشور و ما چیز برای پنهان کردن نداریم. ایتی داریز مجلس کنترل نکرده سوی نور مجلس خراب تیز نور مجلس پس سری نارد جده ایتی دا مجلس پس سری نارد جده دوی مطبعات لیر کرده دوی داستی جواب مشت نده رکرده چه مشتق کنات بخش شویسی پا ورسته کلونو که دار دول دیره سری ناس تر سر شویدی دا ناس ده همگو ناس تو پسیر دی چی دول سجر گی غریو پا خبره امنیتی چروا کی پا دی ناس تو که نوی خبری ندر لو دی ترچو پا حیوات که دی امنیت دا تکاو لامل شی دا خبر هم لرو سوریه که هوایی بمباره ای ده ده حیوات شمال لویدیس که دی سوریه دولتی پلا و ازواکون هوایی بمباره ایو لعمل شو خواهی او درشتن او جل شویدی هر کلای ده لحکرگاه و مارجه و لسواله لویه لاره چه لطیر و چو کلون و راپده خواه ده ده رای ستونز و لعمل اترل شوی و ده خلق و پرمخ بیرته پرانیستل شوه ده لویه لاره ده افغان امنیتی زوکون و ده عملیاتو چه چو ورز یورانده ده, ده مارجه و لسواله ده بش پر نیوال و لپاره پیل شوی و چه پکیه ده ده و لسواله گنی سیم ده افغان امنیتی زوکون و لاست و رغلی دی ده هلمند ده مرکز لشکرگاه و مارجه و لسواله ترمنز غزی تر چلور کلنی زندورست ده ترابی کو پر مخلاس اسوا ده هلمند امنی کمندان احسام دین هلمندی وای ده غلوی لاره ده عملیاتو پر محال خلاسه کرده داو ده دی عملیاتو پر محال ده دی ولسوالی ده رئیسی می هم ده طالبانو لشتون سخا پاکی کرده دی ده مرجی ده عملیات چه چارشنبی که شروع سوی دی ده ده وز پری کمالار چه ده دیر وقت سخا بنده و اغلار پاک سوی ده وس از مورد نظامیان پر اغلب این تاگورا تاکی هم پیدا هم وسایت ولی دپاتان دمولکیان خلق دپارا ندست ما چه اگر سهای یوتسه جنگی سهادا هدا یوتسه دمایینو خطر هم است. شاید سه روزی بعد ما کاملا پاکسید و مرجی دو لس پر مخبانی اغلب لار خلاصی چه دی ولایت تاگورا تاگو. ده هلمان دامنی کمدان وای پر مرجی ولس ولی کی ده طالبانو پا دلی که بحرانوی جنگیالوی هم شتون در لوده یو یوش مردغ بحرانی جنگیالی هم ده عملیاتو پر محال وجل سویدی مهم کسان ده دوی ده تقریبان ده عملیات شروع سه پاوائی و زمینه که ده دوی تقریبان ده شپیت تس خطراوی ها پر دوی طلبات داری هاگه که یو نفا طالب و یا دلگی مشری و یا پسات ده قطعی یا پسات ده نظامی مسئول ده ولسوالی یا پسات کماندان ده کمربان ده در طول کسانی پکشتلی دی خاطر سوید. در یاد اولو ورده چه چلور کالا مخ که مارجه ولسوالی ده طالبان و للوری سکوت سوید. که چه هم ده دی ولسوالی ده نیولو لپاره پا تیرو چلورو کلونی که پا وارو وارو عملیات تر سر سوید خود لا هم دغا ولسوالی پا بشپر دول ده طالبان و لشتون سخنه ده پاکه سوید. 
د زابل امنیه کماندان وای تیر و سو میاشت و پرمحال د دی ولایت په مرکز کلات او ولسوالی که شوخوا پینده سو خیالی پولیس پیجندل شوی چل تیر و سو کلن و رئیس دغ خیالی پولیس و معاشات دی اوش مرکسان و جیبون و تطلل پولیس خیالی د مجموع کسایی که واقعا سو بودن یا این باور بکنید که شاید ده ساله ها و ماه های آزر به وظیفه نشدند ما تانستیم شناسایی کردیم ایده به نام خیش و قوم و دوست و رفیق گپا یا سوق شدند ماشان در وقتی که ماش می آمد دستگی برشان داره می شد و یه آزر وظیفه نبودند ما شناسایی کردیم ایده باور کردیم که از شاید سه چهار پنی ست نفر جواد زیاد می بودند ولی ما تانستیم که می ارقام و بخی تقریبا در نوه هشت و استفاده جویی میکنه از امیارات اولم شناسایی ان شاء الله مشکل ازو بسیدی میشه موش په ولایت کې کابو اته سوه تر شپاش سوه اوه سوه په دغه شاوخه کې خیالی پولیس و نو اول خسی دغه خالی ګاډا کس امنیت په خپل شکیر ځکه سی پنځه سوه کس سی یو دی ځای تشکیل ور اضافه سی خپل دغه ځای امنیت په خپل شکیر د مخابراتی خدمتونو د تنظیم اداره د سیم کارتونو د څارنې ثبت او راجستر به هیله سره پیل کړی او ټاکل شوی چې ټول نه ثبت شوي سیم کارتونه له بازارونو څخه راټول شي دغه بنسټ مسولین خبرداری ورکوي هغه شرکتونه چې نا ثبت شوي سیم کارتونه وپلوري لوی څارنوالۍ ته به معرفي شي ننګرهار کې د برېښنایي پیژن پانو ویش پیل شو د برېښنایي پیژن پانو د ویش مسولین وایي هر ورځ به په دې ولایت کې نږدې سل زره تذکرې وویشي دوی وایي د اړتیا پر مهال به په دې ولایت کې د برېښنایي پیژن پانو د ویش مرکزونه زیات کړي عام خلک بیا د برېښنایي پیژن پانو ویش د جرمونو په کمېدو کې اغېزمن بولي دا مرکز فعلا ننګرهار لپاره مو جوړ کړی نور خلکو ترې استفاده کولی په ننګرهار کې او نور ولایتو کې نور مراکز هم جوړېږي هر ولایت کې موږ مرکز جوړوو ننګرهار لپاره دا یو اول مرکز ده د دا مرکز د زر کسانو لپاره د هر ورځې د خدماتو توان لري ننګرهار ولایتي اداره د دې کلک ملاتړ کوي د ننګرهار ولسونه د دې الکترونیکي تذکرې ملاتړ کوي او څه او رسته خبر هواد به هر دا چه در سوره شمال ویدیست یا بازار او از توگن سیم بانده چه در حکومت در وصلوال مخالفین و پاولکه که در در سوره دولت پلاوی و زواکون و هوایی بمباره و لعمل شوق و یو دیشتن وجل شویده در راپرون و لمخ پنجوز تن نور هم دغه بمباره و لعمل چه در عدلب سویل آل نومان کار که ترسره شوی تقیم شویدی روسی اغا رپورتون رد کردی چه گواه که در دوی جنگی الوتکی پا در بریدونو که هکیلوی درانو لیدون که دا و در دیمال خبری طول گشت تا ستا ولانده شو تربیه ما الله مل